Para tudo, ataque de abelhas é registrado em Tuiutaba. Rafael Ribeiro, você está no local. Peraí, cuidado, viu, Rafa? Ó, cuidado. Cuidado. Rafael Ribeiro está no local, ele vai explicar sobre esse ataque de abelhas. Quero saber se alguém ficou ferido, até porque essa situação é muito séria. Ao lado dele, Tenente André, para dar aí informações sobre o trabalho que foi feito e desenvolvido pelos bombeiros. Fique à vontade, Rafa. Sim, Rafael, ataque de abelhas registrado aqui na Avenida José João Dibe, a famosa Avenida Marginal, muito conhecida aqui na cidade de Tuiutaba. Sim, Rafael, a gente pode falar nem muito alto, porque a cerca de 50 metros, mais ou menos, né, Tenente? Está lá o um enxame de abelhas, estão concentradas em um único local, cinco pessoas foram atacadas por essas abelhas, foram levadas para o pronto-socorro. Dentre elas, uma idosa, que vai contar como tudo aconteceu ao Tenente André Mariano. Oh, tenente, vocês foram acionados a vir aqui porque, na verdade, muitas pessoas estavam apavoradas com essa, esse enxame de abelhas que aconteceu aqui na avenida. Exatamente, Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, todos nos acompanham. No final da manhã de hoje, né, o bombeiro foi acionado, tendo em vista que várias pessoas haviam sido atacadas por abelha aqui na avenida. Segundo relatos de pessoas, estava sendo feito um trabalho aqui na avenida por um maquinário da prefeitura que havia removido uma árvore que um coqueiro, já tinha sido cortado, está sendo removido. Durante o trabalho, é, as abelhas estão localizadas em uma árvore próxima, começaram a ficar alvoraçadas e a atacar todas as pessoas que estão proximidades. O Corpo de Bombeiros encaminhou de imediato uma guarnição para o local, para trazer tranquilidade aqui no local, isolar a área e iniciar os atendimentos. O atendimento mais importante né, que foi identificado aqui, em frente ao local, né, a rua toda foi tomada pelas abelhas, e em frente a essa árvore, onde estava concentrado a colmeia das abelhas, Havia uma senhora, uma idosa, dentro da sua casa, gritando de desespero, né? E os bombeiros entraram rapidamente ali, encontraram essa senhora ali dentro da residência dela, com várias abelhas ao redor. Então, rapidamente, com o apoio do, do apicultor, os bombeiros cobriram essa senhora, trouxeram ela no colo até um local seguro, de onde foi encaminhado para o pronto atendimento. Ou seja, um resgate ali dramático naquele momento, dependendo da quantidade de abelhas, elas podem matar um ser humano, né? Exatamente, há muitos casos complexos, né? Pessoas que têm alergia à abelha, pessoas que com muitas picadas também pode ter um agravamento e mesmo até a óbito, dependendo do caso. Na, na verdade, um, um cãozinho ali vai ser investigado ainda, está morto ali no local. Vocês acreditam que pode ser por causa das abelhas também? Isso, o primeiro atendimento nosso foi focado nas pessoas que estavam aqui próximo, né? Que nesse estado de atendimento emergencial. E agora, em, em continuidade, está sendo feito o trabalho de verificação das residências próximas ainda, se há algum local onde tem mais abelhas espalhadas. Verificamos que existe uma residência onde tem dois cãezinhos que não estão em perigo e, infelizmente, uma casa bem próxima, há um cão morto e estão verificando se foi pelo ataque das abelhas também. Agora, o pessoal que está em casa, o Tijucano, está acompanhando a tela do Balanço Geral, Rafael, é o seguinte, é muito, é muito sério a questão das abelhas, tá? Não pode brincar com essa questão da natureza. Eu vou localizar para quem está em casa onde a gente está nesse exato momento para as pessoas entenderem. Esse é o perímetro da Marginal José João Dibe. Esse perímetro aqui, inclusive, ô tenente, é fase de visa com qual rua, por exemplo? Esse aqui é na Marginal com a 11, no Progresso. O Progresso Marginal com a 11, está ali a equipe do Corpo de Bombeiros. Esse local aqui, inclusive, é utilizado para as pessoas fazerem caminhada, Rafa, aqui no meio, por exemplo. Então, a dica é você que está acompanhando o Balão Geral. Hoje à tarde, evite passar por aqui, Marginal, José João Dibe com a 11, evite passar por aqui, porque à noite, né, tenente, acontece o trabalho para tirar essas abelhas dali. O apicultor vai vir, vai fazer a técnica e vai retirá-las retirá dali, né? Exatamente, né? No momento agora foi feito isolamento local, tendo em vista que existem várias abelhas espalhadas na região e o trabalho será feito no período noturno de remanejar essas abelhas para o local adequado. Orientação, então, que as pessoas, ah, quando for fazer caminhada, desviem desse perímetro, né? Isso, o local está isolado com fita, então é importante que tantos veículos né, que vão deslocar por essa região evitem essa, esse local e também as pessoas que, que fazem o costume de caminhada na região evitar circular por esse local, que muitas vezes a pessoa não está vendo as abelhas e quando chega bem próximo já vai ser o um ataque imediato. Então, evitar esse local. Rafa, fica a dica para o pessoal que está em casa, eu vou dar um zoom aqui para o pessoal, é bem mais ou menos ali, ó. Bem nessa árvore aqui, ó, dá para ver que ah, alguns, alguns troncos estão jogados no chão. É mais... Onde, infelizmente, é esse enxame está concentrado, então todo cuidado é pouco. Obrigado, nosso querido Rafael Ribeiro, trazendo as informações, o Tenente André. Você que mora na cidade de Ituiutaba, por favor, tem ali essa faixa zebrada impedindo aí a passagem das pessoas, evite.
esse local até que esse enxame, né? até que é, essas abelhas sejam retiradas de lá. Evidentemente, com um apicultor, com todas as técnicas, vai fazer isso. Muito cuidado, isso é muito sério, tá? Muito sério. O ataque de abelhas é muito sério. Quem tem alergia, por exemplo, não só à abelha, mas ao pólen, pode ter consequências graves a partir do momento que acaba sendo picado.